torturada y violada en las colinas cerca del lago en el que beben los elefantes. De mí apenas quedan los huesos, sobre mi cráneo un día pasará un pigmeo silbando cerca del lago, cerca del lago en que beben los elefantes. Morí por una causa que el elefante no sabe y que es misterio de olvido para el pájaro, ya que lo de las serpientes para ti no lo sabe la selva y la materia del arroyo está muda y no sabe ni olvidar. Pues loco era el de Polo María Panero. Si sí, es que tenía dos personalidades yo. Una un santito y la otra el monstruo de la dones, sobre todo las mujeres. Con perdón para el diablo. ¿eh? <risa> y el dolor sin dolor, como una sombra van. Como olor de muela o caries en una cama. Eso sí era lo que por lo haría para él. No, lloré cuando se murió mi madre en el maricón. Me dejaba tomar drogas y gozarme con chulos y tal, ¿no? Pero lo de todo este rollo de, de la calle me metió en la sala de medicina interna del hospital de Guipúzcoa y hay cuatro botellas de bosque en vena y cuatro botellas de signina en vena. Y el puño cerrado. Y por eso la viola la quería en una así. No hay otro sistema psiquiátrico que la represión, la vigilancia y el castillo. El camante se tira loco. La locura se pasa hablando y clarificando un poco las cosas. Y luego todos los calmantes, insulina y electroshock. No me gusta el, mi personaje de poeta maldito y chistosito. ¿Y usted ha intentado matar a alguien alguna vez? Físicamente, así... Bueno, es que he intentado matar, es que me he cargado medio mundo. ¿Con pistola? No, con, el, con los ojos. ¿Cómo se mata con los ojos? ¿Con el rayo? No, con, los, con la posición demoníaca. ¿Usted cree en la energía y en la telepatía y en todas esas cosas? ¿Cómo es eso? Bueno, se suicidan. ¿Se suicidan? Se meten dentro de sí mismos y se suicidan. Pero nosotros no nos estarán intentando matar con los con la mirada. No, hombre, no soy cucaracha epidémica. Es lo que Jesucristo yo no. Soy cucaracha epidémica. Lo dije en la revista Interview, yo no me muero ni a tiros. La literatura lo único, precisamente lo único que me salva es la literatura y el dinero. En París me intentaron matar una vez en el hotel de Gaspes, con un lanzallamas, mi alo repelió el fuego, se me dio a milagro y me dejaron en paz. Lo, lo denuncié en plena calle y me dejaron en paz. Angeoloada. Uh, de Arnía Gonoé, ignorando sangre muerta, furor y rapiña, rey demasiadas veces robado en la cocina. What ho de foie de Jové Anquiri. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Toda escritura es una porquería. Yo soy técnicamente como Madarmé y como Pau. No creo en la musa ni en la inspiración ni nada. 
¿Dónde nacen sus poemas? De, técnicamente, de otros poemas, de otros poetas y de otros poemas. Locura está ausente, humo es todo lo que queda de mí en la página que no hay. Queda el suelo de figura y libre en donde se, de mí se mueve el papel de pura ausencia. La Virgen amaneció uh, tatuada al rojo vivo en la audiencia. Roja y no fue roja en su vida. ¿No se puede tomar un, un croissant vegetal uno? ¿Qué estamos? ¿Ayuno y penitencia? ¿Puede vender azúcar? ¡Ah! La noche de los conjurados. La noche de los conjurados solo va a ir comprendimos el día y la hora. El por qué está de sobra justificado en la inmensa cuantía del sufrimiento humano. Había un bailarín en cada puerta a la noche de los bailarines. Vestido blanco como las máscaras y con un trozo de tela negra en los dos codos. Camino al gran zoco donde danzaba pierna tras pierna, ojo tras ojo. Para todos nosotros el gran bailarín, el que tenía la marca negra solo en un codo. Pasamos por el templo donde sudaban a las vírgenes y rozamos el jardín donde cantaban los ancianos moribundos. Yo vi a partir, el, a partir del atardecer que siguió la noche de los conjurados, el mundo no fue sino cadáveres y lluvia y voces de viejas damas que bailaban en la, que hablaban en la sombra. Vamos a por el corazón de Japón.